வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ எயித்து ஸ்டாண்டர்டுக்கான சயின்ஸ் தான் இதில் வந்து விலங்குகளின் இயக்கம் அழகு பத்தொன்பது இது விலங்குகளின் இயக்கம் இதில் ஏற்கனவே நம்ம ஒன் மார்க் டூ மார்க் பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த லெசன் கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் இதில் வந்து கொஷின்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது பார்த்துருவோம் ஓகேம்மா அப்படியே நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து கொஷின் அதாவது வீடியோ என்ன இருக்குது நம்ம என்ன வீடியோ போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது மேக்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அடுத்தடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல அதே மாதிரி சயின்ஸ்லேயும் நிறைய கவர் பண்ணியிருக்கோம் சோசியல் ஹிஸ்ட்ரியே ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் தமிழ் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வீடியோக்கள் போட போகிறது எல்லாமே அப்படியே அப்டேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஓகே கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது டூ மார்க் இது பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வேறுபடுத்துக்கு மட்டும் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் சரிங்களா தன்னிச்சையான மட்டும் தன்னிச்சையற்ற தசை இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் போன வீடியோலேயே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது இந்த செகண்ட் கொஷின் எதிரெதிர் தசைகள் என்றால் என்ன ஒரு உதாரணம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஷின் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் கொஷின்லேருந்து இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சரிங்களா எதிரெதிர் தசைகள் என்றால் என்ன அதற்கு ஒரு உதாரணம் கேட்குறாங்க பாருங்கள் பார்ட் டூன்னு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா பார்ட் ஒன் வந்து டூ மார்க் வந்துருச்சு சரிங்களா இதில் வந்து பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் நம்மளுக்கு டிவிஷன் ஸோ இது பார்த்துடலாம் சரிங்களா தசைகள் பெரும்பாலும் ஜோடியாக ஒன்றுக்கொன்று எதிராக வேலை செய்கின்றன இவை எதிரெதிர் ஜோடிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சரிங்களா ஸோ எதிரெதிர் தசைகள் அப்படின்னா என்னதுங்க தசை வந்து ஒன்று எப்பயுமே பெரும்பாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிராக தான் வேலை செய்யுது இதுதான் எதிரெதிர் ஜோடிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நம்மளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்குறாங்க இல்லையா எடுத்துக்காட்டுன்னு போட்டு இதை போட்டுக்கோங்க எடுத்துக்காட்டு ரேடியல் தசைகள் கண்ணின் பார்வையை அகலமாக்குகின்றன கண்ணின் பாவியை அகலமாக்குகின்றன சரிங்களா பார்த்துக்கோங்க பார்ட் டூவில் செகண்ட் கொஷின் அதுதான் இதில் வந்து இது ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு எடுத்துக்காட்டு போட்டு ரேடியல் தசைகள் கண்ணின் பார்வையை அகலமாக்குகின்றன ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பறவையின் எலும்பு கூடு எவ்வாறு பறப்பதற்கு ஏற்றதாக உள்ளது தேர்ட் கொஷின் பறவையின் எலும்பு கூடு எப்படி வந்து பறப்பதற்கு ஏற்றதாக இருக்கு எலும்புகள் எடை குறைந்தும் வலுவுடனும் காணப்படுகின்றன சரிங்களா எப்படி வந்து பறவையோட எலும்பு கூடு வந்து பறப்பதற்கு ஏற்றதாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய எலும்பு எப்படி இருக்குங்க எடை குறைஞ்சி இருக்கு வலுவோட அதே சமயத்து எடை குறைஞ்சிருந்தாலும் ஆனால் வலுவோட இருக்கு எலும்புகள் உள்ளீடற்றும் காற்று இடைவெளிகளை கொண்டும் காணப்படுகிறது சரிங்களா இதனால தான் அது பறப்பதற்கு ஏற்றதாக இருக்கு ஓகேவா பறவைகளின் பின்னங்கால்கள் நகங்களாக மாறி இருக்கு அவை பறவைகள் நடக்கவும் அமரவும் பயன்படுகின்றன இறக்கைகள் மேலும் கீழும் அசைப்பதற்கு உதவக்கூடிய பெரிய தசைகளை கொண்டிருக்கும் வகையில் மார்பெலும்புகள் மாற்றம் அடைந்திருக்கு பறவைகள் பறப்பதற்கேற்ற சிறப்பான தசைகளை கொண்டுள்ளன ஓகேவா ஸோ இது ஃபுல்லாக தாங்க நம்ம எழுதி ஆகணும் என்ன சொல்கிறாங்க எலும்புகள் வந்து எடை குறைஞ்சும் வலுவோடும் காணப்படுது எலும்புகள் வந்து உள்ளீடற்றும் காட்டு இடைவெளிகளை கொண்டும் காணப்படுது பறவைகளுடைய பின்னங்கால்கள் நகங்களாகவே மாறியுள்ளன அவை பறவைகள் நடக்கவும் அமரவும் பயன்படுகிறது ரக்கைகள் வந்து மேலும் கீழும் அசைப்பதற்கு உதவக்கூடிய பெரிய தசைகளை கொண்டிருக்கு ஸோ ரக்கைகள் வந்து தசைகளோடு கூடிய அந்த இதை தான் வச்சிருக்கு அப்போ அந்த மார்பெலும்புகள் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கேற்ற வகையில் மார்பெலும்புகளும் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு பறவைகள் பறப்பதற்கு சிறப்பான தசைகளையும் கொண்டுள்ளதாக இருக்கு சரியா ஸோ இது நீங்கள் ஆன்சர் இப்படி கொடுத்துக்கோங்க இந்த லெசனை ஃபுல்லாக நீங்கள் கவர் பண்ண மாதிரி ஏன்னா டோட்டல் ஃபுல்லாக லெசன் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுது நம்ம எல்லா கொஷினையும் படிக்கும்போது டோட்டல் லெசனும் நம்மளுக்கு கவர் ஆகிடுது 
பறவைகளின் எலும்பு கூடு எவ்வாறு பறப்பதற்கு ஏற்றதாக உள்ளது ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணோம் அது எல்லாமே தான் நம்ம எழுதி ஆகணும் வேற வழி இல்லை நான் சொன்னது ஃபுல்லா நீங்க எழுதிதான் ஆகணும் மனித உடலில் எலும்பு கூட்டின் செயல்பாடுகள் யாவை அது மட்டும் இல்ல எய்த் ஸ்டாண்டர்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க நீங்க வந்து ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் கம்மியா இரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் சரிங்களா நீங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா எழுதுறீங்க ஸ்பீட் ரைட்டிங் ரொம்ப தேவை சரிங்களா ஸ்லோ ரைட்டிங் இருக்கக்கூடாது அதனால எழுதி எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ஸ்பீட் ரைட்டிங் வேணும் இப்போதான் நீங்க புதுசா எழுதுறீங்க வேற அதனால வந்து மார்க் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இது குறைச்சிடலாம் மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க அப்படிங்கறதுனால உங்களுக்கு நல்லாவே கொடுப்பாங்க ஆனா பாயிண்ட்ஸ் நீட்டாக இருக்கணும் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுங்க அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறதுக்கு தயங்கவே கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் சரியா ஸோ பயம்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நார்மலாக நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம் இப்போ இங்கே எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதே தான் அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் பண்ண போகிறீங்க ஒரு பயமும் கிடையாது இங்கே விட மார்க் அங்கே நல்லாவே இன்னொன்று உங்களால் நல்லாவே வாங்க முடியும் சரியா போர்டு எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது உங்களால் நல்லாவே மார்க் வாங்க முடியும் அதனால பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கொடுங்க அதனால ஐயோ இப்போ நிறைய பேர்த்தோட கமெண்ட்ஸ் என்னவா இருக்கு நான் கொஷின்ஸ் பெருசா இருக்கு கொஷின்ஸ் எல்லாம் பெருசா இல்லை நோட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் கரெக்டா சுருக்கி தான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா நோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எழுத்துக்கள் சின்னதா இருக்கும் புக்ல நம்மளுக்கு எழுத்து ஓரளவுக்கு பெருசா இருக்கு அதனால பார்க்கும்போது பெருசா தெரியுது ஆனா நோட்ஸ்ல இன்னும் அதிகமா கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட்ஸ் அதை விட நான் கம்மி பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சரியா அதனால வந்து அதிகமா இருக்கு பெருசா இருக்கு அப்படிங்களா மைண்ட் செட் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மார்க் தான் நீங்க கம்மியா தான் வாங்கி ஆகணும் சரிங்களா ஜஸ்ட் பாஸ் மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வேற மாதிரி கூட எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு முடியும் சரியா ஆனால் உங்களை மார்க் அதிகமாக நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோட இது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு கொடுக்கறது ஓகேவா அது இல்லாத இதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட நம்மளால் மா எந்த அளவுக்கு நம்மளால் சுருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு சுருக்கி கொடுத்துருக்கேன் நான் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மனித உடலில் எலும்பு கூட்டின் செயல்பாடுகள் யாவை மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு கூடு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன எலும்பு கூட்டின் செயல்பாடுகள் இது ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் நம்மளுக்கு அதனால இது ஃபுல்லாக நம்ம கொடுக்குறோம் எலும்பு கூட்டின் செயல்பாடுகள் பாருங்கள் எலும்பு மண்டலம் மனித உடலில் ஐந்து முக்கிய பணிகளை புரிகிறது சரிங்களா எத்தனை பணிகள் ஐந்து பணிகள் நோட் பண்ணிக்கணும் இதுவும் எழுதணும் சரியா ஐந்து பணிகளை செய்கிறது இது உடலுக்கு அமைப்பு மற்றும் வடிவத்தை வழங்குது எலும்பு மண்டலம் தான் நம்மளுக்கு வந்து உடலுக்கு ஒரு வடிவத்தை கொடுக்குது ஒரு அமைப்பை கொடுக்குது சரியா உடலின் உள்ளுறுப்புகளை தாங்கி அவற்றை சூழ்ந்து காணப்படுகிறது உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாத்து சூழ்ந்து காணப்படுகிறது அதை தாங்கி நிற்கிறது உடலை சீரமைப்பிக்கும் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகிய இரண்டு முக்கியமான தாதுக்கள் எங்களுக்கு எங்க இருக்குங்க எலும்புகளுக்குள் தான் சேமிக்கப்படுது சரிங்களா கால்சியம் இல்லை அப்படின்னா கால்சியம் சத்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நரம்புகள்லாம் வழி இருக்கு இல்லையா வயசானதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே முட்டி வலி முழங்கால் வலி இதெல்லாம் வருது இல்லையா என்ன காரணம் கால்சியம் குறைபாடு காரணமாக தான் இந்த மாதிரியான வழிகள்லாம் வர்றதுக்கான மெயின் ரீசனாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இப்போ எலும்பு என்ன சொல்கிறாங்க உடலை சீரமைக்கும் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான க கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இரண்டு முக்கியமான தாதுக்களும் எலும்புகளுக்குள் சேமிக்கப்படுது எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த சிவப்பு அணுக்களை உருவாக்குகின்றன எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் இந்த மஜ்ஜையில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகுது கறி எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா எலும்பு பீஸ்லாம் சாப்பிடும்போது உள்ள அந்த மஜ்ஜை இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களே நல்லா சூப் எடுப்பீங்களே அதுதான் எலும்பு மஜ்ஜை சரியா எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகின்ற உருவாக்குகின்றன எலும்பு மண்டலத்தின் எலும்புகள் தசைகளின் செயல்பாட்டிற்கு நெம்புகோல் போல் செயல்படுது சரிங்களா எலும்பு மண்டலத்தில் எலும்புகளின் தசைகளின் செயல்பாட்டுக்கு எலும்புகளின் தசைகளினுடைய அந்த செயல்பாடு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து இது எப்படி செயல்படுதுங்களா நெம்புகோல் போல நெம்புகோல் எப்படி இருக்குங்க எதை எடுக்கிறதுனாலும் அதுதானே தூண்டுதலா ஒரு இது இருக்கும் அதுதான் நெம்புகோல் போல செயல்படுது டென்டான் எனப்படும் தசை நான்கள் எலும்புடன் தசையை இணைக்கும் இணைக்கும் திசுக்களின் இலை நான்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த டென்டான் எனப்படும் தசை நான்கள் மற்றும் லிகமெண்ட் எனப்படும் தசை நார்கள் லிகமெண்ட் அப்படிங்கிறது தசை நார்கள் இது எலும்புடன் எலும்பை இணைக்கும் திசுக்களின் இலை நான்கள் நம்ம ஏற
எலும்புடன் தசையை இணைக்கும் இணைக்கிறது தசை நான் பார்த்தோம் இல்லையா அதான் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க டென்டான் எனப்படும் தசை நான்கள் லிகமண்ட் எனப்படும் தசை நார்கள் ஓகே லிகமண்ட் அப்படிங்கிறது தசை நார்கள் ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாமல் தசை இயக்கம் நடைபெறாது இது ரெண்டுமே இல்லாமல் தசையில் இயக்கம் அப்படிங்கிறது நடைபெறவே நடைபெறாது அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ இது பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் கண்டிப்பாக கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக இதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபுல்லாக எழுத போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு விரிவாக விடையிலே மூட்டுகளின் வகைகளை கூறுங்க ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருங்க தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூட்டுகளின் வகைகளை சொல்லி அது ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு வேணும் என்னென்ன மூட்டு இருக்கு பாருங்க பார்ட் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா பார்ட் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க மூட்டுகளின் வகைகள் அதனுடைய எடுத்துக்காட்டு இது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ஸோ இதை பார்த்துக்குங்க பந்து கிண்ண மூட்டு இதெல்லாம் தேவையில்லை விளக்கம் தேவையில்லை அசையும் தன்மை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஒன்லி அவங்க கேட்குறது வகைகளையும் எடுத்துக்காட்டுகளையும் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இது மட்டும் கொடுங்க சரிங்களா பந்து கிண்ண மூட்டு எடுத்துக்காட்டு தோள்பட்டை இடுப்பு கீழ் மூட்டு முழங்கால் முழங்கை கால் கணுக்கால் சரியா அடுத்தது மூளை முளையச்சு மூட்டு அல்லது சுழச்சு மூட்டு இதெல்லாம் முள்ளெலும்பு சுழல் அச்சு முனை மூட்டு முண்டனையா மூட்டு அப்படிங்கிறது மணிக்கட்டு வழுக்கு மூட்டு அப்படிங்கிறது முள்ளெலும்பு அதாவது முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அதுதான் வழுக்கு மூட்டு சேன மூட்டு அப்படிங்கிறது கட்டை விரல் தோள்பட்டை மற்றும் உச்சவி ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக மூட்டுகளின் வகைகள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எடுத்துக்காட்டு இது ரெண்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு வெரி வெரி ஈஸி இந்த கொஸ்டின் விட்டுறாதீங்க ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து எழுதுற அதாவது பாயிண்ட்ஸ் நச்சுன்னு இருக்கணும் கண்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற கொஸ்டினாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஆப்ஷனில் இந்த கொஷின்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப பெரிய கொஷினாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதை படிச்சுக்கலாம் பட் அது வரும்பொழுது இதில் எது பெட்டராக சீக்கிரமாக நம்மளால் எழுத முடியும் நல்லா நீட்டாக கொடுக்க ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த கொஷினை நம்ம செலக்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் சரியா அதனால இந்த கொஷின்களை அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இது கண்டிப்பாக வரக்கூடிய கொஷின் தான் சரியா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது மனித அச்சு எலும்பு கூட்டை பற்றி எழுதுக அதன் படம் வரைந்து பாகங்களை கூறி அப்படிங்கிறாங்க மனித அச்சு எலும்பு கூடு மட்டும் கேட்குறாங்க அச்சு எலும்பு கூட்டிலேயே வகைகள் இருக்கு அதனுடைய அச்சு எலும்பு கூட்டு போட்டு அதனுடைய படத்தை வரைஞ்சு பாகங்களை குறிக்கணும் ஓகே அச்சு எலும்பு கூட்டில் மண்டை ஓடு முள்ளெலும்பு தொடர் அப்படின்னு இது எல்லாம் வரும் சரியா இது வரைக்கும் எழுதணும் ஸோ பார்ட் டூவில் நம்ம இப்போ செகண்ட் கொஷின் பார்க்குறோம் இல்லையா பாருங்க பார்ட் டூல பார்ட் த்ரீல சாரி பார்ட் த்ரீல நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து தாங்க ஃபுல்லாக எழுதணும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணி இருக்கிறத மட்டும் நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா போதுமானது சரிங்களா ஸோ அச்சு எலும்பு கூட்டில் படம் வரைஞ்சு பாகங்களை எப்படி குறிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க படம் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு டயக்ராமே நம்ம வரைஞ்சாகணுங்க சரிங்களா இது ரெண்டுமே நம்ம போட்டாகணும் இது முள்ளெலும்பு தொடர் இது ரெண்டுமே நம்ம போடணும் ஓகேவா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கொஷினை நம்ம ஆப்ஷனில் விடுறதுக்கான இதை தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ஓகேவா ஏன்னா இது எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டயக்ராம் போட்டு இந்த இதையும் கொடுக்கணும் அச்சு எலும்பு கூட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த இது மைண்ட் மேப் இது இருக்கு இல்லையா இதையும் கொடுக்கணும் ஓகேவா இந்த சார்ட் போடணும் ஸோ இது போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸை கொடுக்கணும் ஓகேவா அதனால் படித்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பட் வந்து இதில் நம்மளுக்கு வந்து டூ மார்க் கொஷின்லேயும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் அடக்கமாச்சு சரியா இது ஒரு கொஷின் படிச்சிட்டோம் இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் மண்டே ஓடுன்னு சொல்லி தனியாக படித்தோம் 
அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கொஷின்கான ஆன்சர் படித்தோம் இந்த இது முள்ளெலும்புகள் வந்து வழுக்கு இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது படித்தோம் அதனால் இதெல்லாம் ஈஸியாக வந்துருச்சு நம்மளுக்கு அண்ட் ஏற்கனவே டூ மார்க் கொஷின்லேயும் நம்ம நிறைய கொஷின்லாம் படித்து முடிச்சிட்டோம் இதெல்லாமே சரியா ஒன்றும் படிக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஓகே ஸோ எது ஆன்சர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பார்ட் த்ரீ ஓகே பார்ட் த்ரீயில் செகண்ட் கொஷின் ஓகேனா கொஷின் நம்பர் செகண்ட் ஓகே மனித உடலின் அச்சு அல்லது மையக்கோட்டில் அமைந்துள்ள எலும்புகளை அச்சு எலும்பு கூடு கொண்டுள்ளது அச்சு எலும்பு கூட்டில் மண்டை ஓடு முகை எலும்புகள் ஒன் பை ஒன்னா போட்டுக்கோங்க அச்சு எலும்பு கூட்டில் மண்டை ஓடு முகை எலும்புகள் ஸ்டெர்னம் விழா எலும்புகள் மற்றும் முதுகெலும்பு தொடர் ஓகே இதெல்லாம் இருக்கு இது வந்து ஒன் பை ஒன்னா போட்டுக்கோங்க ஆகியவே உள்ளன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி அச்சு எலும்பு கூட்டின் அந்த வகைகள் அப்படின்னு போட்டு இப்படி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது மண்டை ஓடு அப்படின்னு போட்டு இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாக கொடுங்க ஹைலைட் பண்ணது மட்டும் கொடுங்க போதும் ப மண்டை ஓடு என்பது சிறிய எலும்புகளாலான கடினமான அமைப்பு ஆகும் இது இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகளால் ஆனது அதில் எட்டு எலும்புகள் ஒன்றாக இணைவதால் என்ன உருவாகுதுங்க கிரேனியம் உருவாகுது இதை பார்த்தோம் இல்லையா டூ மார்க் கொஷினில் மேலும் பதினான்கு எலும்புகள் இணைந்து முகத்தை உருவாக்குகின்றன இது மண்டை ஓட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற டெஃபினேஷன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் அச்சு எலும்பு கூடு போட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துடணும் ஓகே அடுத்து முள்ளெலும்பு தொடர் உடலின் பின்புறத்தில் நீண்டு இருக்கும் முள்ளெலும்பு தொடர் முதுகு தண்டு அல்லது முதுகெலும்பு என்று அழைக்கப்படுது உடலின் மேல் பகுதிகளை தாங்குகின்ற தண்டுவடி தண்டுவட பகுதியாக இது இருக்கு ஓகேவா முள்ளெலும்பு தொடர்ல எவ்வளவு எலும்புகள் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்து அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த இல்ல இல்ல சூஸ்ல பார்த்தோம் எவ்வளவு எலும்புகள் இருக்கு எது கரெக்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் இதில் பாருங்க முள்ளெலும்பு தொடரில் ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆப்ஷன் கரெக்ட் இதுதான் அப்படின்னு எடுத்தோம் அடுத்ததெல்லாம் பாருங்கள் கழுத்து எலும்பு எவ்வளோ இருக்கு முள்ளெலும்பு தொடரில் சாரி கழுத்து எலும்புகள் ஏழு மார்பு எலும்பு வந்து பன்னெண்டு இடுப்பு அஞ்சு திருகெலும்பு அப்படிங்கிறது அஞ்சு இருக்கு வால் எலும்புகள் அப்படிங்கிறது மூணு இருக்கு சரிங்களா ஸோ கழுத்து எலும்புகள் அதுதான் பார்த்தோம் ஏழு இருக்கு இல்லையா முள்ளெலும்பு மொத்தமாக முதுகெலும்பு தொடரில் என்னென்ன எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கழுத்து எலும்புகள் ஏழு மார்பு எலும்பு பன்னெண்டு இடுப்பில் அஞ்சு திருகெலும்பு அஞ்சு அப்புறம் வால் எலும்பு அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுதான் முள்ளெலும்புகள் வழுக்கு மூட்டுகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அவை உடலை முன்னும் பின்னும் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் வளைக்க இது உதவுது ஓகே இந்த ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறோம் அடுத்தது வந்து மார்பு எழுது மார்பு எலும்பு அல்லது விழா எலும்பு இதில் என்ன முக்கியமாக நம்ம கொடுத்தாகணும் அப்படின்னா இதில் வந்து எலும்புகள் எப் எவ்வளோ இருக்கு அது என்ன விஷயத்தை பண்ணுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ விழா எலும்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது விழா எலும்பு மார்பெலும்பு பகுதியில் இருக்கு இது பன்னெண்டு ஜோடி விழா எலும்புகளை கொண்ட கூம்பு வடிவ அமைப்பாக காணப்படுது விழா எலும்பு வந்து பின்புறத்தில் உள்ள முதுகெலும்போடு இணைக்கப்பட்டு ஒரு கூண்டு போன்ற ஒரு அமைப்பாக இது காணப்படுது சரிங்களா முன்புறத்தில் வந்து பத்து ஜோடி விழா எலும்புகள் மார்பக எலும்போடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு ஜோடி விழா எலும்புகள் வந்து தனித்து காணப்படுகிறது ஓகேவா இது வரைக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்ட் த்ரீயில் கொஷின்ஸ் வந்து இது கொடுக்கணும் என்னென்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டயக்ராம் நம்ம போட்டே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏழு அச்சு எலும்பு கொடு அப்படிங்கிற இந்த இது போட்டே ஆகணும் சரியா முதுகெலும்புகளின் கட்டமைப்பை விவரிக்கவும் அப்படிங்கிறாங்க முதுகெலும்பு இருக்கு இல்லையா முதுகெலும்பினுடைய கட்டமைப்பு மட்டும் ஸோ இதுலேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் முதுகெலும்பினுடைய கட்டமைப்பு இதுலேயே அடக்கமாயிருச்சு முள்ளெலும்பு தொடர் ஓகேவா இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக போடுறது தான் இது ஒரு டயக்ராம் போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இது வரைக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ஸோ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இது ஃபுல்லாகவே கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது முன்னாடி கொஷினுக்கு நான் அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக தான் நீங்கள் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா எழுத போகிறதே நம்ம ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் தான் சரியா அதனால் இது ஃபுல்லாகவே தான் கொடுத்தாகணும் உடலின் பின்புறத்தில் நீண்டு அதாவது முதுகெலும்புடைய இந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கு சரியா இது என்ன வேலை செய்து இங்கே என்னென்ன எலும்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் உடலின் பின்புறத்தில் நீண்டு கொண்டிருக்கும் முள்ளெலும்பு தொடர் முதுகு தண்டு அல்லது முதுகு எலும்பு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சரிங்களா இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் முதுகு தண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை முதுகு எலும்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உடலின் மேல் பகுதிகளை தாங்குகின்ற தண்டுவட பகுதியாக இது இரு
மேல் பகுதி தலைப்பகுதியில் இங்கே தண்டுவடம் இருக்கு இல்லையா இங்கிருந்து நம்ம தண்டுவடம் மூளை அந்த இதில் பார்த்துருப்போம் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு தண்டுவடம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதை தாங்குகின்ற தண்டுவட பகுதியாக இது இருக்கு முள்ளெலும்பு தொடர் முதுகு எலும்புகள் எனப்படும் தனிப்பட்ட எலும்புகளால் ஆனது முள்ளெலும்பு தொடர்ல ஏழு வந்து கழுத்தெலும்பு பன்னெண்டு மார்பெலும்பு இடுப்பு அஞ்சு திருகெலும்பு அஞ்சு வால் எலும்பு மூணு அப்படின்னு அடங்கியிருக்கு முள்ளெலும்பு தொடர்ல மண்டை ஓட்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து இடுப்பு எலும்பு வரை சென்று ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குது சரிங்களா எப்படி இருங்க மண்டை ஓட்டினுடைய அடிப்பகுதியில தொடங்கி எது வரைக்கும் இருக்கு இடுப்பு எலும்பு வரை சென்று ஒரு குழாய் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அங்க இருக்கு இந்த குழாயின் உள்ளே முதுகு தண்டு செல்கிறது சரிங்களா இந்த குழாய் அப்படி ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ளார தான் அந்த முதுகு தண்டு அப்படிங்கிறது செல்லுது முள்ளெலும்புகள் வந்து வழுக்கு மூட்டுகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்மளால வந்து முதுகு இப்படியும் அப்படியும் திருப்ப முடியுது இல்லையா முன்னும் பின்னும் அப்படியே பக்கவாட்டில் படி படுக்கும் போது பாருங்க நம்மளுக்கு அதுதான் இதுதான் அந்த வேலையை நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுக்குது இந்த வழுக்கு மூட்டு அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ இந்த கொஷின் நீங்கள் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் என்னை கேட்டால் சரியா ஏற்கனவே நம்ம இது ப நிறைய ரெண்டு மூணு கொஷின் ரெண்டு கொஷினுக்கு நம்ம இதை படிச்சிட்டோம் ஓகேவா அதுவும் இந்த கொஷின் இது வந்து இந்த ஆன்சர் நம்ம டூ மார்க் கொஷினுக்கு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அதனால் இது ரொம்ப ஈஸி அது இந்த கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினும் கூட அதனால் இந்த கொஷின் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன கேட்டால் இந்த கொஷின் உங்களுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அச்சு எலும்பு கூட அப்படிங்கிறது வந்தாலும் நம்மளால் சாய்ஸில் விடுற அளவுக்கு மற்ற கொஷின் எழுதுகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு தே இது இருக்கணும் சரியா அப்போ இந்த கொஷின் நம்ம படிச்சுக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதிக இம்பார்ட்டன் கொடுத்து இந்த முள்ளெலும்பு தொடர் படிச்சுக்கோங்க இது டயக்ராம் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி போட்டுக்கலாம் ஈஸியாக போட்டலாம் ஓகேவா ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி பார்ட் பாருங்கள் பார்ட்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க கூர்மையான உடல் என்றால் என்ன தண்ணீரில் பறக்கும் அல்லது நீந்தக்கூடிய விலங்குகளின் இயக்கத்திற்கு இது எவ்வாறு உதவுகிறது கூர்மையான உடல் அப்படின்னு என்ன ஆன்சர் பாருங்க பார்ட் த்ரீல போர்த்து கொஷின் ஓகேவா மீன்கள் வந்து மீன்கள் கூர்மையான உடல் அமைப்பை பெற்றுள்ளன எனவே அவற்றால் நீரின் ஓட்டத்துடன் சீராக செல்ல முடிகிறது பாயிண்ட் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி பேராகிராஃபா கொடுத்துடாதீங்க எப்பயுமே ஒன் பை ஒன்னா பாயிண்ட் எழுதி நீட்டா கொடுக்க பாருங்க நீங்க பேராகிராஃபா எழுதுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மார்க் கெயின் பண்ண முடியாது ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாவே இருக்காது சரிங்களா அதனால பாயிண்ட் ஒன் பை ஒன்னா தான் எல்லா பாயிண்ட்டையும் எப்பயுமே கொடுக்கறதுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கணும் அது மாதிரி எழுதி பழகணும் சரியா அதே மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பேஜ் இருக்கு அப்படின்னா பாதிலிருந்து ஃபஸ்ட் லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும் புரியுதா ஃபஸ்ட்டே எடுத்தோடனே மார்ஜின்ட்டே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இங்கே நடுவில் சென்ட்ரலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் இருக்கணும் ஆனால் பாயிண்ட்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம பேஜ் மார்ஜின்க்கு பக்கத்தில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு பேராகிராஃப் அதாவது ஒரு டெஃபினிஷன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல இப்படி இருந்து ஸ்டா இந்த இடம் கூட பத்தாது சரியா இதில் பாதிலேருந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஓகேவா சின்ன சின்ன டிப்ஸையும் நம்ம விட்டுறக்கூடாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக வந்து மார்க் கெயின் பண்ண கொடுக்கக்கூடியது சரியா அதனால் எந்த இடத்துலையுமே நம்மளுக்கு அட்வைஸ் ஒன்று இருக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம காது கொடுத்து கேட்குறதுனால தப்பு கிடையாது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கை சரியா அது மட்டும் இல்லை இந்த சயின்ஸு அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய நியூ சிலபஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வேல்யூபுளான சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து எதை எந்த ஒரு காம்படிஷன் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் தயாராகிறீங்க அப்படின்னாலும் தயவு செஞ்சு உங்களோட புக்கு எல்லாம் எதுக்குமே வெளியில கொடுத்துறாதீங்க நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சியா இருந்தாலும் சரி நீங்க நாளைக்கு ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் இது ரொம்ப வேல்யூபுளான சப்ஜெக்ட் இதுல எல்லாமே அடக்கமா இருக்கு சிபிஎஸ்சிக்கு ஈக்குவலா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதை விட அதிகமாவே கொடுத்துருக்காங்க நல்ல சிலபஸ் அதனால சூப்பரா படிங்க இப்ப இருந்தே நீங்க வந்து உங்களை வந்து தயார் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி வந்து காம்படிஷன் எக்ஸாமுக்கு வரும்பொழுதுலாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் லெசனை ஒரு கோத்ரூ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரியா எப்பயுமே கொஷின் மட்டும்தான் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நீங்கள் பழக்கப்பட்டிருந்தாலும் இனிமே வந்து லெசனை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஷினுக்கு வாங்க அதுதான் நல்ல பழக்கம் ஓகே லெசன் படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நோட்ஸில் கொஷின் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த மை
சமநிலையை பேணுவதற்கு அவற்றிற்கு உதவுது சரியா ஸோ சமநிலை அதை பேணுவதற்கு இது உதவுது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தணும் என்னதுன்னா இது பறவைகளையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால இதுவும் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்தா பரவாயில்ல ஓகே இது பாருங்க பறவைகளால் தரையில் நடக்கவும் பறக்கவும் முடியும் சில பறவைகளால் நீரில் நீந்தவும் முடியும் பறவைகளில் சீரான உடலமைப்பு காணப்படுது இதன் எலும்புகள் எடை குறைந்தும் வலுவுடனும் காணப்படுகிறது எலும்புகள் உள்ளீடற்றும் காற்று இடைவெளிகளை கொண்டும் காணப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட்டும் ஒரு இது கொடுத்துருங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இன்னொரு கொஸ்டினுக்கும் இது படிச்சிருக்கோம் நிறைய கொஸ்டின் நிறைய கொஸ்டினோட மிங்கிளாக இருக்கு அதனால குழப்பிக்கலாம் குழப்பிக்காதீங்க நீட்டாக வந்து கொஸ்டின் நம்பர் போட்டிருக்கேன் அதனால தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே அந்த பாயிண்ட் ஒன்று கொடுக்குறீங்க அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு பாயிண்ட் பார்ட் ஃபோர் த்ரீல ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் ஓகேவா அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் கீழே கொடுத்துருங்க ஓகே அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உயிரினங்களில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான இயக்கங்களை பற்றி எழுதுக அப்படிங்கிறாங்க உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான இயக்கங்கள் ஆன்சர் பாருங்க இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றை பற்றி கூறும்போது மூன்று வகையான இயக்கங்கள் இருக்கு என்னென்ன இயக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமைபாய்டு இயக்கம் சிலியர் இயக்கம் தசைகளின் இயக்கம் ஓகே அமிபாய்டு இயக்கம் அப்படின்னா என்ன இந்த வகையான இயக்கம் போலி கால்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது செல்லில் உள்ள புரோட்டோபிளாசம் நகரும் போது இவையும் சேர்ந்து இயக்கத்தை ஏற்படுத்துது சரிங்களா அதுதான் போலி கால்கள் மூலம் நகருது நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சிலியர் இயக்கம் அப்படின்னா புறத்தோலில் உள்ள ரோமம் போன்ற நீச்சிகளாகிய சிலியாக்கள் எனப்படும் இணை உறுப்புகள் மூலம் இந்த இயக்கம் நடைபெறுது இவ்விரு இயக்கங்களும் நிணநீர் மண்டல செல்களில் நடைபெறுது சிலியர் இயக்கம் அப்படிங்கிறது எந்த இதுல நடைபெறுது நிணநீர் மண்டல செல்கள்ல இது நடைபெ நடைக்குது கீ பாயிண்ட் இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட் இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க சரியா முக்கியமான ஒரு வேர்டு அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க் அதுல இருந்து எடுத்துருவாங்க அதனால எதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு இதுல எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த இதுல எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப நினைநீர் மண்டலம் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த வேர்டு இதுல இருக்கணும் இருக்கான்னு பாப்பாங்க நம்ம பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு கீ பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க டீச்சர்ஸ்க்கு அந்த பா அந்த வேர்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா டக்கு டக்குன்னு மார்க் போட்டுட்டு போயிருவாங்க சரியா அந்த வேர்டு என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா செல்லில் உள்ள புரோட்டோபிளாசம் நகரும் போது இவையும் சேர்ந்து நகருது இது வந்து போலி கால்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இது ஒரு முக்கியமான வேல்யூபிளான பாயிண்ட் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான இது தசைகளின் இயக்கம் பாருங்க இது பல பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இயக்கமாக இருக்கு எலும்பு தசை மண்டலத்தை கொண்டு நடக்குது இவ் இவ்வகை இயக்கம் தான் மேம்பட்ட முதுகெலும்புல காணப்படுது எலும்பு தசை மண்டலத்தை கொண்டு நடைபெறும் இயக்கங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள மூட்டுகள் எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் வகைகளை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கூட எழுத தேவையில்லை நீங்கள் இதோட முடிச்சுக்கோங்க தசைகளின் இயக்கம் இதோட முடிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னதுன்னா நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிறோம் ஓகேவா மூன்று இயக்கங்கள் கொடுத்து இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பல்வேறு வகையான தசைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு தசைகள் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பல்வேறு வகையான தசைகள் என்னென்ன தசைகள் இருக்கு அது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான்ப்பா பாருங்க ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின் சின்ன ஆன்சரும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதனால இதை கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க தசைகள் என்னென்ன தசை வரி தசை அல்லது எலும்பு தசை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து தன்னிச்சையான தசை இருக்கு வரியற்ற அல்லது மென்மையான அல்லது தன்னிச்சையற்ற தசை அடுத்தது இதய தசை அப்படின்னு சொல்லி நான்கு வகையான தசைகள் இருக்கு சரிங்களா ஸோ வரி தசை அல்லது எலும்பு தசையில் இருக்கக்கூடிய அமைவிடம் என்ன அதனுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமைவிடம் எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் பண்புகள் பல உட்கருக்களை கொண்டுள்ளதாக இருக்கு அடுத்து தன்னிச்சையான தசையில் பார்த்தோம்னா கைகள் கால்கள் கழுத்து ஆகிய இடங்களில் காணப்படக்கூடியது தன்னிச்சையான தசைகள் கிளைகள் அற்றது இது தன்னிச்சையாக இயங்கக்கூடியதாக இருக்கு 
அடுத்தது வரியற்ற அல்லது மென்மையான அல்லது தன்னிச்சையற்ற தசை அப்படிங்கிறது இரத்த நாளங்கள் தன்னிச்சையற்ற தசை ஏற்கனவே நம்ம டூ மார்க்கில் பார்த்தோம் ஒன் மார்க்கில் பார்த்தோம் இல்லையா தன்னிச்சையற்ற தசைக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் தன்னிச்சையற்ற தசைக்கு தசைனா என்ன இது அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதை ஃபுல்லாகவே சொன்னேன் தன்னிச்சையற்ற தசை அப்படிங்கிறது என்னதுங்க இரத்த நாளங்கள் கருவிழி மூச்சுக்குழாய் மற்றும் தோல் போன்ற உடலின் மென்மையான பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த தன்னிச்சையற்ற தசை அப்படிங்கிறது இது ஒற்றை மையக்கரு தன்னிச்சையற்றது பண்பு இதய திசை இதய திசையோட அமைவிடம் இதயம்தான் பண்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கிளைகள் இருக்கு இதயத்துல கிளைகள் பார்க்க நிறைய இருக்கு இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் ஒன்னு டு மூணு மைய உட்கரு தன்னிச்சையற்றது சரியா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இதை படிச்சுக்கோங்க உபயோகமா இருக்கும் ஓகேம்மா தேங்க்யூ